മാസ് ഏറ്റവും ലളിതമായി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന രീതി നമുക്ക് നോക്കാം വെൽക്കം ടു പി ജി മെക്ക് സ്ഥിരം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായിക്കോട്ടെ ചെറിയ സംഖ്യയായിക്കോട്ടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിശേഷം ഹരിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ആയാലും ചെറിയ സംഖ്യ ആയാലും മൂന്ന് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കാം നിശേഷ ഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിക്കുക ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീതിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് രൂപയുണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കും അതേപോലെ പത്ത് രൂപയുണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പത്തേ ഭാഗം മൂന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരും ശിഷ്ടം ഒന്നും വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യമായി വരുന്നതിനെയാണ് നിശേഷ ഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യ എങ്ങനെ നിശേഷം ഹരിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം അൻപത്തി ഒന്നിനെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഹരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പോവും മൂന്ന് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് ഒന്ന് എഴുത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനേഴ് അൻപത്തി ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പതിനേഴ് കിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് വന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു പരീക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമ്പത്തി ഒന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കുക അൻപത്തി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ആറാണ് ആറ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക അത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അത് ഏത് വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് വലിയ സംഖ്യയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഈ നാല് സംഖ്യകളെ നോക്കാം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഈ നാല് സംഖ്യകളിലും മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ടൈം കുറവാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതി കാരണം എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്നും ആറും പതിനേഴ് പതിനേഴും മൂന്നും പതിനേഴും മൂന്നും എത്രയാണ് ഇരുപത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇരുപത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണതാണോ അവസാൻ രണ്ടാക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരക്കം വരെ ആക്കാം രണ്ടേ അധികം പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ അല്ല മുപ്പത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്നും ആറും പതിനേഴും മൂന്ന് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത് ഒന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം താഴോട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ കൂട്ടിയാലോ ഇത് ഇരുപത് കിട്ടി ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടി ഇത് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഓരോ ഡിജിറ്റ് വീതമാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെയും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അടുത്തതായി ഒരു നാല് സംഖ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ടും ഏഴും പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ആറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടും മുപ്പത് മുപ്പത് മൂന്ന് അധികം പൂജ്യം മൂന്ന് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആവുന്ന വരെ എഴുതാം അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ആറ് മൂന്നും ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏഴും പത്തൊമ്പത് ആറും ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടും രണ്ടും പത്ത്
ഒന്നും മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഉത്തരം ഡി അല്ലെങ്കിൽ നാലാമോ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതി കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അടുത്തൊരു സംഖ്യയെ തരാം മുപ്പത്തിയെട്ട് എഴുപത്തിയാറ് പി മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് എഴുപത്തിയാറ് പി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പിയുടെ കുറഞ്ഞ വില എത്താന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ചോയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയാം ഈ പി ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള അക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കാം എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഏഴും പതിനേ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ആറ് ഇരുപത്തി നാല് മൂന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അല്ലെ ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാവും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ രണ്ട് കൂട്ടിയാലോ ഇരുപത്തേഴ് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതാവും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാവുമോ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പതാവും മുപ്പതായാൽ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ലേ മുപ്പതായാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ചോയ്സിൽ മൂന്നാണ് നേരെ കുറച്ച് പൂജ്യവും കൂടെ ചോയ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വില ഏതാണ് പൂജ്യമായിരിക്കും പൂജ്യം കൂട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തരുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഖ്യം കൂടെ പരിചയപ്പെടാം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാനല്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില എത്ര ഇത് വേറെ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഖ്യകൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരണമെങ്കിലോ ഒന്നും കൂടെ ആ ഹരിക്കുന്ന കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി സിമ്പിളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒമ്പതി നാലും പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇരുപത് ആറ് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആറ് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇരുപത് ഒന്ന് കഴി ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇരുപത്തി ഒന്ന് വന്നാലോ ഹരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒന്ന് ശിഷ്ടം പറഞ്ഞെങ്കിലോ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടണം ഒന്നേ അധികം ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോയ്സ് ആണ് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ട് വന്നാലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്രയാണ് ആറിന് രണ്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി ആറിന് രണ്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വലിയ സംഖ്യയായാലും ചെറിയ സംഖ്യയായാലും മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുടെ പല രീതികളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വിജ